是 Wendy。跑了。大家好，我是 Wendy。我今天想要跟大家一起聊一聊德国的裸体文化。德国读书和生活有五年的时间了，所以我对德国有也有一些了解吧。今天想要跟大家一起来聊的是德国的裸体文化。这一期我想做的很久了，因为最近跟呃朋友也聊起过，他们也很喜欢听这些事情，所以我想把它录成一期视频来跟大家分享一下。什么是德国的裸体文化呢？就是德国人的话，跟我们中国人不同，他不同的地方是，他们特别喜欢裸着，而且是在公共场合裸着，分为裸晒和裸泳两种事情。裸晒的话，就还经常可以见到了，在嗯、呃、一些什么湖边呢、啊、海边呢、啊、嗯、呃、公园里啦。自家的花园里啦，都有裸晒的人。只要到了夏天，有草地，他们就会把衣服都脱了。女的也是这样，男男女女一起就会在草地上啦、啊、沙滩上啦、啊、就开始裸晒。而且换衣服也不喜欢去更衣室，而是直接可能就在岸上就脱了，直接换了。男女都是这样。我刚去德国的时候非常的不习惯，我坐在一个湖边的岸上，然后我一回头就看见身后一个男的裸男站在我背后，我什么都看到了，他就在换衣服，然后也看看到前面呢，女的也就直接站在岸上就脱了，换上泳衣。我这里说的是啊、呃，还不是裸泳，就是普通的沙滩。呃，那些湖，他们就在岸上就换上泳衣，然后就下去游泳。所以，然后这些他们是还是穿着泳衣下去的，但是在岸上他们会裸晒。还有一种就是裸泳了。德国有一种地方就叫天体浴场，就是裸泳区，一般都会在一些。湖啊、海啊的地方是公共的浴室的地方，它会专门有一片区域画出来，这一片是裸泳区，在裸泳区的上面的人都是裸着的，岸上的、水下的，全部都是裸着的。他们就很喜欢在水里裸泳。前我是住在慕尼黑，德国的慕尼黑，慕尼黑的周边有一个城市叫 e l d i n g e l d i n g 有一。有一个欧洲最大的水上乐园，这一片水上乐园它有两个部分，一部分是水上乐园，有一些游乐设施啊，小孩儿加大人都可以玩。然后另一片区域很大，跟水上乐园一样大的区域是 SPA 区，然后也是桑拿区。这一片桑拿区的里面，所有的人都是裸着的，走来走去。因为在德国的话，桑拿都是男女混合的，而且在桑拿房里面，他们是不穿衣服的，都是裸着的，男女都这么裸着。这一片桑拿区，它有非常的豪华，它有舞台，有吧台，还有 DJ， 大大小小泳池，还有一些桑拿房的房间。桑拿的这片区域布置的非常的漂亮，有地中海风情。的区域有古罗马的区域，有埃及风格的区域都有。我有在里面体验过，拿过。下在水里的话是一定要裸的，是全裸的，男女都是一样，在同一个水池里面泡着。但是你上了岸上，你可以裹上浴巾。我觉得在这些上呃这种裸的区域里面，大部分。年纪稍长的人会多一些，会比年轻人会多一些。我有一次很特别的经历，就是我刚才说这个桑拿区是有舞台的。我在德国的时候，一个民乐团弹古筝，我们民乐团有一次就受邀去这一个桑拿区演出，因为他们搞了一个亚洲文化节。就请我们中国的乐队过去演奏一些中国的呃音乐，带着中国的乐器，所以我们在那舞台上，我们是穿着衣服的，里面很热，我们穿的薄薄的那种旗袍，我舞台不是特别大，我当时弹的琵琶，我坐在第一排，我坐的位置离
，这个舞台的边不远，前面就是整个最大的那个泳池。里面密密麻麻的裸着的人正在我的面前，还有一些人会趴在这个舞台的边上来欣赏音乐，也是裸着的。所以我这一次演出非常的特别，这次经历，我面对的观众全部是裸着的，有些人很舒服的躺在水里，这么欣赏着我们的弹琴，我就什么都看得见，什么都看见了，然后我还要对着他们很淡定的弹琴。所以这一次经历真的很特别，啊、呃，我刚去德国的时候也不习惯这种裸体的文化，我们的话还是不太习惯在陌生人面前、公共场合裸体的。但是在那边久了之后，就慢慢的接受和习惯。刚去的时候，我看到直接在海滩上换衣服，我真是觉得很很我自己不好意思，但换衣服的人。会不好意思。现在的话，我是慢慢的喜欢了在水里裸泳的感觉，因为会觉得很放松，很没有束缚，特别舒服和轻松。所以如果你们有机会的话，可以去德国体验一下这个裸泳，个个都裸着，所以其实不用不好意思。有些人就会问了，男女混合的桑拿房里面全裸着，那会不会有一些什么反应？其实不会。因为德国的话，性交易是合法的，红灯区呀、啊、什么的都是合法的，所以他们没有必要到一个高温的七十度的地方去看裸体，而且里面一般都方向昏暗，看不太清，还有一些蒸汽什么的。而且如果你在这些场合、公共场合有反应的话，也是一件很尴尬的事情，所以一般都不会有这种事情发生。说到德国的桑拿的话，我有听德国的同学，一个女同学讲过一段她特别有趣的经历。这个女同学的爸爸的公司组织他们员工一起去一个游轮游，呃，所以在游轮上面都是和同事还有同事的家属，在这游轮上也有一个桑拿房，他们就一起去蒸桑拿。桑拿因为都是全裸的，而且是男女混合的，所以很尴尬的是，他觉得很尴尬的是，他和他爸爸，还有他爸爸的同事和家人一起在一间小小的桑拿房里面全裸的坐着，他觉得特别的尴尬。不、呃，我想想，如果我和我爸两个人全裸的坐在桑拿房里，呃，熟悉和都是认识的人坐在里面，我应该会啊啊，觉得非常的尴尬，我应该不会做这种事。如果是和陌生人的话，我觉得还行。说到桑拿的话，桑拿最著名的和起源的地方就是芬兰。呃，在芬兰我也待过一段时间，挺长的时间，经常去，所以我对芬兰的桑拿还是有一些体验的。德国桑拿和芬兰桑拿差不多啦，我觉得欧洲应该也差不多。他们特别喜欢蒸桑拿，芬兰也有男女混合的，我觉得。但是我去的时候，我去的地方一般都是男女分开的，在女的桑拿房间里也全部都是裸着的，但是同性之间应该也还好，有些人可能也不会，也不太习惯在陌生人面前，但是呃，同性之间就还行。特别特别的地方，他们蒸桑拿有一点是我们中国人和中医觉得不健康，但是他们认为是非常健康的一个正确的方法是，先把身上洗干净。浸湿头发、身体的浸湿之后，进到桑拿房里面蒸，蒸到十分钟，这样浑身热了之后出来，马上跳进冰冷的湖水里，或者是如果是外面是冰天雪地的话，那非常的刺激，直接是跳到雪地里打滚，或者是拿一口冷水这样浇下来，浇冷冰桶体验。嗯，我在德国和芬兰都有体验过在雪地里打滚，我觉得特别的刺激。我当时在芬兰的时候还是在北极圈里面，很冷，外面可能有零下二十度吧。我在桑拿房里蒸完之后，马上跳到雪地里打滚，然后，然后再回来，回到桑拿房里面继续这样子来回个两三次。嗯，目的就是他们认为这样比较好，这样是促进你的。呃，身体的循血液循环是有助于你的循环系统的。一冷一热，你的血管迅速的收缩，是
，也是对你的血管的一种锻炼是，是呃是有益于身体的循环系统，这挺刺激的。希望大家有机会可以试一下。刚才我说德国的那一个时尚乐园和这一个桑拿区。它其实的水全部都是德国的温泉。如果说温泉的话，大家应该想到的，第一想到会是日本。日本，我有去过泡过日本的温泉，也有泡过冰岛的温泉。日本有很多种温泉的水。我上次去日本的时候，泡了一种黑色的水，这种矿物质的水。如果是日本泡温泉，也是要呃全裸的。也有男女混合，也有男女分开的。我当时去的是男女分开的。在日本泡温泉，先要把自己身体洗干净，然后才能下那个温泉里面去。在冰岛的时候，泡的温泉体验非常的好。当时冬天去的，外面冰天雪地，泡在温泉里面是暖和的，但是外面的周围全是雪，而且空中还下着雪。泡在温泉温暖的水里，觉得特别的舒服和惬意。好，我从德国的裸体文化说到了桑拿和温泉，还有其他的国家的裸体的文化。不知道大家有没有裸体的体验和一些什么想法？欢迎在底下评论告诉我。然后，如果喜欢我的视频的话，欢迎点这里订阅我的视频，给我的视频点赞。我会跟大家分，以后会跟大家分享更多的，呃，一些有趣的各国文化